আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছো আজকে আমার আলোচনার বিষয় উচ্চতর গুণী দ্বিতীয় পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের স্থিতিবিদ্যা নিয়ে যেখানে আমি সামন্তরিকের সূত্রের সাহায্যে কিছু গাণিতিক সমাধান করব আমি আগের ভিডিওতে সামন্তরিকের সূত্র দিয়ে সূত্রের প্রমাণ সেখানে বলা হয়েছিল এবং দুইটি বলের লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করার সম্পূর্ণ প্রমাণটা করে দেওয়া হয়েছিল আমি আজকে সেই সূত্রটা আরেকবার বলে আমি আজকের গাণিতিক সমাধানে যাব সূত্রটা একটু বলছি যদি একটি কণার উপর একই সময়ে ক্রিয়ারত দুইটি বল একটি সামন্তরিকের দুইটি বাহু সন্নিহিত বাহু দ্বারা মানে ওদিকে সূচিত হয় তবে ওই সন্নিহিত বাহু দ্বারা ছেদবিন্দুগামী যে কর্ণ আছে সেই কর্ণ মধ্যে দিয়ে এই বলদ্বয়ের লব্ধির মান ও দিক সূচিত হবে যেখানে সামন্তরিকের আমরা লব্ধির মানটা জানতাম আর ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা যেখানে এই আটটা হচ্ছে লব্ধি আর পি এবং কিউ সামন্তরিকের দুইটি বাহু বরাবর দুইটি বল আর আলফাটা হচ্ছে সেই দুইটি বলের মধ্যবর্তী কোন আর লব্ধির দিকের সূত্রটাও দেখেছিলাম যে থিটা ইকোয়াল টু দিকটা হবে আমাদের যেই লব্ধিটা উৎপন্ন করেছে সেটা এক সক্ষের সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে সেটা যদি থিটা হয় তাহলে থিটা ইকোয়াল টু ট্যান ইনভার্স কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা এই দুইটা সূত্র দিয়ে আজকে কিছু অঙ্ক আমরা করব আচ্ছা এই যে সামন্তরিকের দুইটা সূত্র দেখলাম আমি সামনের অঙ্কে যাচ্ছি একটা অঙ্ক এই যেখানে দেওয়া আছে যে একটি বিন্দুতে পরস্পর সিক্সটি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়ারত দুইটি সমান বল বলের লব্ধি যদি সিক্স এন হয় তবে বল দুইটির মান নির্ণয় করো আমাদেরকে দুইটা বল দেওয়া আছে পি এর মানও বলে দেওয়া আছে কি এর মানে বলে দেওয়া আছে এখন পি এবং কিউ দুইটা বলছে সমান বল দেখো এখানে বলছে সমান বল তা আমি ধরে নিলাম সমান বল দুইটা হচ্ছে পি ও কিউ এবং মধ্যবর্তী কোন দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি যেটাকে আমি ধরে নিলাম এই যে আলফা ইকোয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি আমাদের দেওয়া আছে আর বলা হয়েছে যে লব্ধিটা হচ্ছে সিক্স নিউটন বল তাহলে লব্ধি যদি আর হয় তাহলে লব্ধিটাকে এই যে সিক্স সিক্স এখানে সিক্স নিউটন বলা হয়েছে আমরা একটু আগে সূত্র দেখে আসছি আর ইকোয়াল টু রুট ওভার আমি যদি আর স্কোয়ারটা লিখি তাহলে অবশ্যই ওখানে আর টানা থাকবে না আর স্কোয়ার হয়ে যাবে ইকোয়াল টু এখানে সূত্র ছিল কি আগের পার্টে দেখলাম আমরা যে এই যে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কজ আলফা তাহলে আমার সবগুলো পি হয়ে যাবে আমি পরেরটায় দেখছি তাহলে অঙ্কে আমার এখানে কি হবে আর স্কোয়ার ইকোয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি পি কস সিক্সটি ডিগ্রি তো দুইটা পি স্কোয়ার যোগ করা হলে এখানে টু পি স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে আর আর এর মান তো সিক্স দেওয়া আছে সো এটা হয়ে যাচ্ছে সিক্স সিক্স স্কোয়ার এবং টু পি ইন্টু পি দুইটা পি গুণ হলে পি স্কোয়ার হয়ে যাবে আর কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ সো এখানে হাফের টু এই টু কাটাকাটি চলে যায় শুধু পি স্কোয়ার থাকতেছে আগে ছিল দুইটা পি স্কোয়ার এখন একটা পি স্কোয়ার মোট তিনটা পি স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে আর এখানে ছয় ছয় ছত্রিশ দুই পাশ থেকে যদি আমি কাটাকাটি করে নেই তাহলে আমার পি স্কোয়ারের মান আসে বারো সো পি স্কোয়ার যদি বারো হয় সেটাকে সেখান থেকে পি এর মান পাওয়া যাবে টু রুট থ্রি নিউটন এখানে বলছে কি প্রশ্নটা যে বল দুইটির মান নির্ণয় করে মানে এখানে পি এর মান চাওয়া হয়েছে তো আমার পি এর মান চলে আসছে এটা অ্যান্সার এরপরের অঙ্কতে যাচ্ছি এখানে দেখো একটি কণার উপর কার্যরত পি এখানে আরেকটা পি মানে এখানেও দুইটা সেম বল বলা আছে বল দুইটি বলের লব্ধি লব্ধিটাও যদি পি হয় তাদের অন্তর্গত কোন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখানে বলছে বল দুইটা নিজেরা তারা দুইটা বলও লব্ধি পি আবার তাদের লব্ধিটাও পি তাহলে অন্তর্গত কোন মানে আলফার মানটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা প্রথম কাজ হবে আমরা দুইটা সমান বল দুইটা ধরে নিছি পি পি আর লব্ধিটাও পি এটাও দেওয়া আছে তাহলে কোন আলফা ইকোয়াল টু পাট আমরা সূত্র কিন্তু এর আগে থেকে দেখে আসছি সেই সূত্রের মধ্যে আমরা সরাসরি মান বসিয়েছি সূত্রটা লিখে নিই তাহলে কি হবে পি স্কোয়ার ইকোয়াল টু পি স্কোয়ার আমার আসলে এই পাশে ছিল আর স্কোয়ার সো আর এর জায়গায় আমি বসিয়েছি পি স্কোয়ার ইকোয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি ইন্টু পি কস আলফা এখানে দুইটা পি স্কোয়ার যোগ হয়ে টু পি স্কোয়ার হয়ে গেছে আর এখানেও পি আর পি গুণ হয় টু পি স্কোয়ার কস আলফা এখন এই যে এখানে দুইটা পি স্কোয়ার এটা যখন এই পাশে চলে আসবে তখন সেটা মাইনাস পি স্কোয়ার হয়ে যাবে আমি এই এই অংশটুকু প্রথমে লিখছি টু পি স্কোয়ার কজ আলফা ইকোয়াল টু মাইনাস পি স্কোয়ার 
তো এখানে টু পি স্কোয়ার যদি এখানে ভাগ করে দাও তাহলে পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার দুই পাশ থেকে কাটা গিয়ে কি থাকে কজ আলফা ইকোয়াল টু হাফ থাকে সো এই হাফ হচ্ছে কজ কত ডিগ্রির মান কজ একশো বিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ সো আলফার মানটা আসতেছে ক একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এখানে তোমাকে যেহেতু বলা হয়েছে তাদের অন্তর্গত কোন নির্ণয় করো তাহলে অন্তর্গত কোন কত আলফা ইকোয়াল টু একশো বিশ ডিগ্রি এর পরের অঙ্কতে যাচ্ছি এরপর অঙ্কটাও ইম্পর্টেন্ট এখানে বলছে একশো নিউটন ও সত্তর নিউটন মানের দুইটি বল আলফা ইকোয়াল টু সিক্সটি টু ডিগ্রি যদি হয় দুইটি বলের মাঝখানে তাহলে কি হবে এখেটা কোন উৎপন্ন করছে বাষট্টি ডিগ্রি তাহলে তাদের মান ও দিক নির্ণয় করতে বলছে কার তোমাকে মান এবং দিক নির্ণয় করতে বলছে সেই লব্ধির মান তাহলে বলছে যে দুইটা বল তাহলে কি কি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে একশো নিউটন তার মান হচ্ছে ধরে নিলাম পি আর একটা বলছে সত্তর নিউটন সেটার মান ধরে নিলাম এ কিউ আর মধ্যবর্তী কোন কত সিক্সটি টু ডিগ্রি তো সিক্সটি টু ডিগ্রিকে আলফা ধরে নিলাম আমরা লব্ধি সূত্র জানি কি আর ইকোয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা এখানে পি কিউ এবং আলফার মান বসিয়ে দিলাম এখানে দেখো পি এর মান বসিয়েছে একশো কিউর মান সত্তর পি কিউর মানে যে একশো পনেরো সত্তর কজ আলফা হচ্ছে সিক্সটি টু ডিগ্রি আমি এই পুরোটুকু ক্যালকুলেটারে দিলেই তোমরা পাবে ক্যালকুলেটার দেওয়া করা করা হলে ক্যালকুলেশন ওয়ান এটা পাওয়া যাবে এটা তাহলে কি ওই লব্ধির মান আর দিকের সূত্র আমরা কিন্তু দেখে আসছি কি ট্যান থিটা ইকোয়াল টু কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা এখানে পি এবং কিউ এর মান আমি বসিয়েছি দেখো দুইটার মান বসানো হয়েছে এই যে উপরে কিউর মান সেভেন্টি আর আলফার মান তো সিক্সটি টু ডিগ্রি এখানে মান বসানো হলে এখানে পরে ট্যান থিটা ইকোয়াল টু এখানে সিক্সটি সিক্সটি টু হবে এখানে কস সিক্সটি টু ডিগ্রি আচ্ছা এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করা হলে পয়েন্ট ফোর সেভেন পাওয়া যাবে আর এটা যখন মান পেয়ে যাবে তাহলে ট্যান এই পাশে আসলে কি হবে ট্যান ইনভার্স জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন হবে তো জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেনের মান ট্যান ইনভার্স দিয়ে ক্যালকুলেটার দিলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ডিগ্রি হয়ে যাবে আচ্ছা এর পরের নেক্সট অঙ্কতে আসছি পরবর্তী অঙ্কে দেওয়া আছে দেখো টু আলফা কোনে ক্রিয়ারত দুইটি সমান মানের বলের লব্ধি এবং টু বিটা কোনে ক্রিয়ারত দুইটি লব্ধি দ্বিগুণ হলে প্রমাণ করো যে কজ আলফা ইকোয়াল টু টু কজ বিটা আচ্ছা এখানে বলছে টু আলফা কোনে ক্রিয়ারত দুইটি সমান মানের বল আবার টু বিটা কোনে ক্রিয়ারত দুইটি মানের বল বলের লব্ধি দ্বিগুণ হবে আচ্ছা এইটার প্রমাণের জন্য তাহলে প্রথমে সমান মানের বল যেহেতু ধরে বলছে তাহলে আমরা ধরে নিই সমান মানের বল দুইটাকে পি আর একটা পি দুইটা সমান মানের বল এখন টু আলফা কোনে ক্রিয়া করলে লব্ধির মানটা ধরে নিলাম আর মানে প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি টু বিটা কোনে ক্রিয়া করলে তখন তার লব্ধির মান ধরে নিলাম আর ওয়ান এখন প্রশ্ন মতে বলছে প্রথমটা প্রথম যে মান লব্ধির দ্বিগুণ হবে পরে সেকেন্ডটার দ্বিগুণ তাহলে এটা লেখা যায় আর ইকোয়াল টু টু আর ওয়ান এটা আমি শর্ত মতে পেয়েছি এখন তাহলে দুই পাশে বর্গ করলে কি হবে আর স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর আর ওয়ান স্কোয়ার আর স্কোয়ারের মান আমরা জানি সূত্র থেকে লিখেছে যেহেতু বল দুইটা সেম সে সূত্র হয়ে যাবে পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি স্কোয়ার কজ আলফা মানে এখানে ছিল পি কিউ তো পি কিউ না হয়ে দুইটা যেহেতু পি সেম বল সো পি স্কোয়ার হয়ে গেছে আর এখানে আর ওয়ান স্কোয়ার কী হবে এটাও আগের মতো যেহেতু এখানে বলছে প্রথম বলটা কি প্রথম বলে কিন্তু এই যে টু আলফা কোনে লব্ধিটা ক্রিয়া করছে সো এখানে টু আলফা হয়ে গেছে আর সেকেন্ড বার লব্ধি যখন হয়েছে তখন কিন্তু এটা টু বিটা কোন ছিল সো এটা কি হয়েছে পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার প্লাস টু পি স্কোয়ার কস টু বিটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি তুমি মানটা যোগ করে দাও পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার টু পি স্কোয়ার এখানে যা আছে থেকে যাচ্ছে আর এখানে চার দিয়ে যদি গুণ করে দাও আমি এই দুটো আগে যোগ করে নিয়েছি পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার যোগ করলে হয়ে যায় টু পি স্কোয়ার চার দোগুণে আট পি স্কোয়ার আর এখানে দুই চার দোগুণে আট পি স্কোয়ার কস টু বিটা এখন আমি এই এই অংশ থেকে যদি টু পি স্কোয়ার কমন নাও এখানে থেকে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু আলফা আর এই পাশ থেকে যদি এইট পি স্কোয়ার কমন নেই তাহলে এখানে থেকে যাবে ওয়ান প্লাস কস টু বিটা দুই পাশ থেকে পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার বাদ দিয়ে দিলে এখানে থাকতেছে টু এখানে টুও কাটা যাবে টু আর এই এইটু কাটা যে ফোর হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা সবাই জানো ওয়ান প্লাস কস টু থিটা এটা মানে বাট কস টু আলফা এটা সূত্র হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার আলফা এ তাহলে এটা কি হবে ওয়ান প্লাস কস টু বিটা হলে এটা হয়ে যাবে টু কজ স্কোয়ার বিটা তাহলে উভয় পাশে কাটাকাটি করলে এখান থেকে দুই আর এখানে দুই চলে গেলে এখানে থেকে যাচ্ছে কজ স্কোয়ার আলফা ইকোয়াল টু ফোর কজ স্কোয়ার বিটা এই দুইটা উভয় পক্ষকে যদি রুট করে দাও তাহলে এখানে
পরের অঙ্কে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনোযোগ দিয়ে প্রশ্নটা একটু দেখবে সবাই পরস্পর থিটা কোণে ক্রিয়াশীল পি ও কিউ মানের দুইটি বলের লব্ধির মান টু এম প্লাস ওয়ান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মাঝখানে কোন উৎপন্ন করছে থিটা আর বল দুইটার নাম দিছে পি ও কিউ বলছে বল দুইটি যদি এই নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণে ক্রিয়া করে তবে লব্ধির মান টু এম মাইনাস ওয়ান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার হয়ে যাবে তার মানে আগে যখন থিটা কোণে ক্রিয়া করবে সেই ক্ষেত্রে তাদের লব্ধির মান হবে টু এম প্লাস ওয়ান রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার আর যখন লোভ ওই মাঝখানের থিটা কোণটা চেঞ্জ হয়ে নাইনটি মাইনাস থিটা হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে তাদের লব্ধির মানটা চেঞ্জ হয়ে দেখো এখানে প্লাস ছিল এখানে এই যে মাইনাস হয়ে গেছে এটা ওরা দিয়ে দিচ্ছে বলছে প্রমাণ করো যে টেন থিটা ইকোয়াল টু এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ওয়ান এখন প্রথমত আমরা প্রথম লব্ধির মানে যাই যেহেতু পি এবং কিউ দুইটা বলে দেওয়া আছে বল তাহলে প্রথমত আমরা কি পাচ্ছি এই যে লব্ধিটা এই যে লব্ধিটা ইকোয়াল টু তাহলে লব্ধির মান কত হয় যে পি এবং কিউ এর সূত্র আমরা জানি না রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস এখানে আলফা পড়ছি মানে মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু এখানে মধ্যবর্তী কোণ থিটা দেওয়া আছে তো আমার মান থিটা হয়ে গেছে এটা আমরা সূত্র থেকে জানি আর এটা কিন্তু লব্ধির মান বলে দেওয়া আছে তাহলে এই দুটা সমান হচ্ছে এখন উভয় পক্ষকে বর্গ করে দিচ্ছি তাহলে বর্গ করলে এটার উপর স্কোয়ার চলে আসছে এই রুট ওভারটা চলে গেছে আর এই উপর থেকে রুট ওভারটা চলে গেছে আমি প্রথম দুইটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখে রাখছি এখন আমি এই অংশটুকু মানে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ারকে আমি এই বাম পাশে নিয়ে আসছি বাম পাশে নিয়ে আসার মানে হলো আমি পুরো পার্টটা এই যে এইখানে এই অংশটুকু আগে লিখছি এই এই বাকি অংশটুকু এই পাশে লিখে নিচ্ছি তাহলে কেন লিখলাম এই যে দেখো পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখানেও পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার দুই পাশ থেকে কমন নেওয়া যাবে তো আমি এখান থেকে এই যে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার কমন নিলে থেকে যাচ্ছে যেখানে থাকতেছে টু এম প্লাস ওয়ান হলে স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকতেছে ওয়ান এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রেখে দিচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবে এখানে যে কস থিতা পাওয়া গেছে আমাদের অ্যান্সার আনতে হবে টেন থিটা তার মানে আমাকে যে কোনোভাবে সাইন থিটা কস থিটা এই বিষয়গুলো রাখতে হবে এই জন্য আমি কস থিটাকে আলাদা রাখছি সেকেন্ড অংশে যাচ্ছে এটা সেকেন্ড পার্টে সেকেন্ড পার্টে দেখো আমার লব্ধির মান তখন কী হবে পি কিউ বল কিন্তু সেম আছে শুধু থিটাটা চেঞ্জ করে দিছে তাহলে তখন দেখো এই যে লব্ধির মান হয়েছে এই লব্ধির মানটা আমি কিন্তু লিখে নিছে ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ কস মাঝখানে থিটা কত হয়েছে এখানে দেখো নাইনটি মাইনাস থিটা এটা দেওয়া ছিল এটা দিয়ে দিচ্ছি এখন তোমরা জানো কোয়ার্ডেন্টের হিসাবে নাইনটি মাইনাস থিটা কস এটার মান হচ্ছে সাইন থিটা পরের লাইনে আমি যে সাইন থিটা করে দিছি করে উভয় পক্ষকে বর্গ করে দেওয়ার পরে এই লাইনটা পাওয়া গেছে কিভাবে পাইছে আমি কিন্তু মাঝখানে দুইটা স্টেপ বাদ দিচ্ছি কেন এই পার্ট আর এই পার্ট সেম শুধুমাত্র এইখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস দিলেই হয়ে যাচ্ছে তুমি দেখো আমি এখানে যা লিখছি এখানে তাই লিখে দিচ্ছি শুধু এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস কেন লিখছি যে এখানে কিন্তু প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানে প্লাস এখানে মাইনাস ক্যালকুলেশন করলে তাই হবে আর এখানে শুধু সাইন থিটা চলে আসছে তো আমি দুই নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম এখন ট্যান থিটা কীভাবে পাওয়া যাবে আমি যদি দুইকে এক দ্বারা ভাগ করি তাহলেই ট্যান থিটা পাওয়া যাবে তাহলে দুই ভাগ এক করো দুই ভাগ এক করলে দেখো আমি ভাগ করে দিয়েছি দুইটা ভাগ করলে টু পি কিউ টু পি কিউ কাটা চলে যায় আর এই পাশ থেকে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এই পাশেও পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার দুটো বাদ চলে যাবে তাহলে বাকি থাকবে এই অংশটুকু তাহলে এখানে সাইন থিটা বাই কস থিটা কী হয় টেন থিটা আর এই যে অংশটুকু থেকে যাচ্ছে এটাকে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার সূত্র তোমরা জানো কি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই দেখো মাঝখানে প্রথমটুকু সূত্র ভাঙিয়ে দিয়েছি আর মাইনাস ওয়ান এই পরেরটুকু এ প্লাস বি হল স্কোয়ার সূত্র ভাঙানো হয়েছে মাইনাস ওয়ান এখন এখানে দেখো প্লাস মাইনাস এখানে প্লাস মাইনাস কাটা চলে যাবে তাহলে ওই সামনের যে অংশটুকু থাকতেছে এই যে এখানে লিখে নিচ্ছে এখন এখান থেকে ফোর এম কমন যায় এখান থেকেও ফোর এম কমন যায় কমন নেওয়ার পরে ফোর এম ফোর এম যদি চলে যায় থাকতেছে কি এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ওয়ান তাহলে টেন থিটা ইকাল টু কী পাওয়া যাচ্ছে এম প্লাস ও এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ওয়ান তোমাদের প্রমাণে কিন্তু সেটুকুই করতে বলা হয়েছে যে টেন থিটা ইকাল টু এম মাইনাস ওয়ান আর এম প্লাস ওয়ানের মান নির্ণয় করো আচ্ছা আমি আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছ আমি এর পরবর্তীতে এই এই প্যাটার্নেরই এর পরবর্তী ধাপের কিছু অঙ্কগুলো নেক্সট ভিডিওতে দিব সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ